Let others know. Okay, sir. आवाज आ रही है आप लोगों को यस सर पिछले लेक्चर से कोई सवाल नो सर नो सही चलो स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने नो सर अभी नहीं हुई नहीं है नो सर अब हो गए यस सर यस सर चलो एक दो चीजें जल्दी से बताएं आप कि बी टू बी क्या होता है सर बिजनेस टू बिजनेस इसका दोनों पार्टीज क्या होंगी बिजनेसेस बिजनेसेस होंगी ठीक है ना सेलर भी और बायर भी और बी टू सी का मतलब ये है कि एक पार्टी बिजनेस है और एक पार्टी कंज्यूमर है आप हैं मैं हूं ठीक है जी सर और जी टू जी का मतलब गवर्नमेंट होगी दोनों साइड पे हजार है गवर्नमेंट के साथ सिटीजन भी हो सकता है जी टू सी जी ठीक है यस सर आज हम इंशाल्लाह ई बिजनेस की बात करेंगे ई बिजनेस सॉफ्टवेयर की ठीक है और लोगों को पता है ई बिजनेस और ई कॉमर्स में ई कॉमर्स बड़ा है और ई बिजनेस छोटा है यस नो नो सर आप पहला नहीं ठीक हुआ जी नहीं गला मेरा ठीक हो गया तो बस क्लास शुरू हुई है तो फिर गला खराब हो गया मुझे लग रहा है कि कुछ क्लास से फल के गले ई बिजनेस सॉफ्टवेयर इसमें आपने सप्लाई चेन पढ़ना है अब याद कर लें बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे सप्लाई चेन का जिक्र आया था तो मैंने समझाया नहीं था तो आज इंशाल्लाह समझा तो कहाँ आया था जिक्र मैं आपको दिखाता हूँ ई कॉमर्स के अपॉर्चुनिटीज में या फायदों में कहीं आया था तो दिखाता हूँ ठीक है ना वर्चुअल सप्लाई चेन जी सर मैंने नहीं समझाया था आपको ये पॉइंट का क्लियर हो जाएगा जब सप्लाई चेन पढ़ेंगे ठीक <coughs> सप्लाई चेन पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर बहस कर लेते हैं सप्लाई चेन है क्या 
links from supplier <coughs> to producer, to resellers, distributors, dealers, wholesalers, stockists, retailers, and consumers. Supply chain is basically a link. What is the link? Pehle bande se leke aakhri bande tak. Pehli party se leke aakhri party tak. Pehli party kaun hai? Agar hum thodi si choti picture dekhe shuru mein, toh isko bada kare lenge. Ek hai producer aur ek hai consumer. Thik hai? Ek hai producer, ek hai consumer. प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक रास्ते में जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको मिला लें वो क्या बन गया आपका सप्लाई चेन एक छोटी एग्जांपल से शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर गाड़ियां बनाता है और एक कंज्यूमर आप और मैं गाड़ी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं और आप डीलर से गाड़ी लेते हैं तीन पार्टीज आ गए बीच में तीन पार्टीज हो गए कुल एक आपका हो गया प्रोड्यूसर गाड़ी मेकर एक हो गया डीलर और एक हो गया कंज्यूमर जी ये बात समझ आई यस सर आगे तीनों को मिला लें ये आपके पास सप्लाई चेन है ठीक है लेकिन बात ये है कि सप्लाई चेन इतनी छोटी नहीं होती है सप्लाई चेन बहुत बड़ी होती है <coughs> बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसीलिए मैं यहाँ पर सब कुछ लिखा है प्रोड्यूसर जो है उसके पीछे भी सप्लायर होते हैं और एक सप्लायर नहीं होता हो सकता है उनके जो सप्लायर है उसके पीछे मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ मेरा एक सप्लायर है और मेरे सप्लायर का भी कोई सप्लायर होगा यस सर यस सर फिर प्रोड्यूसर आगे रिसलर को देगा रिसलर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को डीलर को स्टॉक को तो बड़ी लंबी चेन बन रही है बड़ी लंबी चेन बन रही है लेकिन पूरी की पूरी चेन इज कॉल्ड सप्लायर चेन <coughs> जी और सप्लाई चेन में सारा क्या चल रहा होगा इंफॉर्मेशन भी चल रही होगी क्या ख्याल है yes, हर पार्टी को इंफॉर्मेशन दे रही होगी ना yes, चीजें भी चल रही सप्लायर चीजें दे रहा होगा प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर चीजें दे रहा होगा डीलर को यस ना यस पेमेंट्स भी चल रही होंगी पैसे भी चल रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर पैसे दे रहा होगा डीलर को डीलर दे रहा होगा प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर दे रहा होगा अपने सप्लायर को यस सर यस सर ये सप्लाई चेन है इस पर इंफॉर्मेशन भी चलेगी चीजें भी चलेंगी और इस पर पैसे भी चलेंगे ठीक है यस सर अच्छा एस सी एम क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर इस पूरी चेन को मैनेज करना एक बड़ा टेक्निकल काम है बिकॉज अगर ये चेन मैनेज नहीं हुई लेकिन अब बीच में आपका सप्लाई चेन में एक भी लिंक टूट गया एक भी लिंक टूट गया मतलब ये है कि आपको कोई सप्लायर बैठ गया प्रोड्यूसर बैठ गया डीलर बैठ गया अभी आप देखिए ना बिकॉज दिस कोविड सिचुएशन सप्लाई चेन बुरी तरह से इफेक्ट हो गई और इससे चीजों की कंज्यूमर्स को अवेलेबिलिटी इशू हुआ है फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर चीजें मांग रहा है आपने प्रोड्यूसर को ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन प्रोड्यूसर के पास फैक्ट्री बंद हुई भी बिकॉज ऑफ कोविड ठीक है तो अब क्या होगा अब कंज्यूमर को तो चीजें नहीं मिल रही और आप एज अ बिजनेस सफर कर रहे हैं बिकॉज आपके पास कस्टमर्स खड़े हुए हैं लेकिन आपकी सप्लाई चेन अफेक्ट हुई हुई पीछे आप चीजें दे नहीं पा रहे आगे और आपका बिजनेस खराब हुआ हुआ जी ये बात समझ आती है यस सर आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि सप्लाई चेन जरूरी नहीं है आपके मुल्क में ही फैली भी हो इस सप्लाई चेन के पार्टनर्स आपके दूसरे मुल्कों में भी हो सकते हैं और बाज अगर क्या होता है कि आपके दूसरे मुल्क से ताल्लुक खराब हो जाते हैं तो अब वहाँ जो आपका सप्लायर बैठा हुआ है या प्रोड्यूसर बैठा हुआ है उसको उसकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि भाई इसको ना दो चीज़ें मसले हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप देखें हमारे इंडिया से ताल्लुक खराब हुए इंडिया से बहुत सारा हमारे पास फार्मास्यूटिकल का सामान आ रहा था रॉ मटेरियल आता था बंद हो गया हमारे पास जो लोकल प्रोड्यूसर थे फार्मर प्रोड्यूसर्स उनको मुसीबत पड़ गई 
ان کی سپلائی چین افیکٹ ہو گئی اور اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہے تو آپ کیسے دوائیں پروڈیوس کریں گے اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ تو ہے تو ظاہر ہے پھر آپ آلٹرنیٹ سورسز بھی دیکھتے ہیں کچھ ہم نے لوکل سورسز دیکھے کچھ چائنا سے دیکھے تو کر کر آ کے دوبار سے پروڈکشن جو ہے وہ چل پڑی تو سپلائی چین کو آپ کو مینج کرنا ہے اگر آپ نے مینج نہیں کیا تو کوئی بھی چیز آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے اور آپ کا بزنس جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے جی ایوری باری سپلائی چین مینجمنٹ کا مطلب ہے اسٹریم لارننگ دا بزنس پروسیس اب اسٹریم لرن کرنے کا مطلب کیا ہے ہر چیز کو سسٹمیٹک کر دیں ہر چیز کو کیا کر دیں سسٹمیٹک آپ کے جو پروسیسز ہیں وہ سسٹمیٹک ہو جائیں اب بزنس پروسیسز میں آپ دیکھیں نا آپ کے پاس مارکیٹنگ کا پروسیس بھی ہے فائنینس کا پروسیس بھی ہے سیلس کا پروسیس بھی ہے سارے بزنس پروسیسز کو آپ اسٹریم لائن کر لیں سارے ٹرانزیکشنس کو اسٹریم لائن کر لیں وہ ٹرانزیکشنس جو آپ اپنے سپلائر کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ٹرانزیکشن جو آپ اپنے سب کسٹمرس کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے سارے فنکشنس کو جو بھی آپ کے ادارے میں فنکشنس ہو رہے ہیں اور جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں ہیومن ریسورسز فائنینشیل ریسورسز سارے ریسورسز کو آپ اسٹریم لائن کر لیں سیٹ کر لیں یہ ہے سپلائی چین مینجمنٹ سپلائی چین مینجمنٹ تھوڑا سا ایک نیا آئیڈیا ہے ریلیٹیولی نیا آئیڈیا ہے شروع میں جب یہ فیلڈ نہیں تھی تو آپ کے پاس لوگ آپریشن سے مارکیٹنگ سے سیلس سے ویئر ہاؤسنگ سے ٹرانسپورٹیشن سے یہ لوگ مل کے جو نا چیزوں کو ہینڈل کیا کرتے تھے بٹ پھر دین بھی ریئلائز کہ اسپیشلائز فیلڈ ہونی چاہیے یہ فیلڈ بن گئی ہے اور اس کے اندر دنیا کی جو ٹاپ موسٹ کوالیفیکیشن ہے دیر از کال سی ایس سی ٹی سرٹیفائڈ سپلائی چین پروفیشنل وہ ہے اور یہ خاصی ڈیمانڈ میں ہے پاکستان میں بھی خاصی ڈیمانڈ ہے بٹ دیٹس پریٹی ایکسپینسو پریٹی ایکسپینسو کوالیفیکیشن اور اب خیر لوگ ایم بی اے بھی کروا رہے ہیں سپلائی چین میں ٹھیک مین آئیڈیا یہی ہے کہ آپ اپنے بزنسز کو اس طرح سے سیٹ کر لیں گے ایک چیز کو کہ آپ کا بزنس افیکٹیولی چلتا رہے ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے ضروری ہے کہ سپلائی چین مینجمنٹ میں کہ آل دا فیسلٹیز ڈپارٹمنٹ شوڈ بی نیٹ ورک آپ کی دو ویئر ہاؤسز ہیں چار پروڈکشن فیسلٹیز ہیں دس اسٹور ہیں تو ظاہر ان سب کو آپ نیٹ ورک کریں گے تو آپ کی سپلائی چین صحیح چلے گی آپ کے کتنے سپلائر ہو سکتے ہیں چلے یہ بتائیں آپ سوچیں آپ ایک پروڈیوسر ہیں جو بھی پروڈیوسر آپ کے ذہن میں آتا ہے فرام کپڑا پروڈیوسر ٹو گاڑی پروڈیوسر ٹو وٹ ایور آپ کے کتنے سپلائر ہو سکتے ہیں ایک وقت میں جی کافی ہو سکتے ہیں سر سر کافی تو کوئی مزے کا جواب نہیں ہے تو ہوں گے کیا ہوں گے ففٹی سے ابو استعمال ہو رہی ہے الگ سے ہوگا ٹول وغیرہ ہر چیز کا سپلائر الگ الگ ہوگا سپلائر کتنے ہوں گے 
ठीक है सर एक ही एक ही बंदे सर चीज सप्लाई हो सकती है एक ही बंदे से हम मंगवा सकते हैं एक वक्त में सर पेशन तो कई से ले सकते हैं लेकिन एक चीज में एक ही चीज एक ही बंदे से चीज मंगवा सकते हैं सर क्यों नहीं मैं तो ये कैसे हो गया क्या मतलब ये बड़ी अजीब गरीब बात की आपने फिर सर भाई आपके हजारों सप्लायर हो सकते हैं यार यस सर बोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के बीस हजार सप्लायर हैं बीस हजार सप्लायर्स बोइंग बोइंग के बीस हजार सप्लायर्स कितने सारे सप्लायर्स आपके हैं अच्छा ये हजारे के बड़ी अजीब गरीब एग्जाम्पल मैंने आपको जानबूझ के दिए इसमें कोई मसला है या समझ आती है सप्लायर आपको ज्यादा लगते हैं कम लगते हैं सर ज्यादा है सर बहुत ज्यादा है यस कुछ भी नहीं है बच्चा कुछ भी नहीं है बोइंग करती क्या पता है आपको सर वो एयरबस क्यों सी है बोइंग इज कम्पेटिटर ऑफ एयरबस Airbus is European. Boeing is American. एक जहाज के अंदर लाखों parts होते हैं यार क्या ख्याल है? Yes sir. तो होते हैं वो. बीस दस सप्ताह कौन से जी बड़ी चीज़ है? Plus Boeing को लोग जानते नहीं हैं तो लेट मी चलिए Boeing है क्या? Boeing जो ना बहुत सारे काम करता है जो लोगों को नजर नहीं आते जहाज नजर आते हैं लेकिन ये मिसल्स भी बनाते हैं अपैची हेलीकॉप्टर भी बनाते हैं आर्मर्ड वहीकल्स भी बनाते हैं और नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्पेस शटल्स हैं वो भी इनकी बनाई कि सारे के सारे इतने हाईटेक काम कर रहे हैं इनके सप्लायर भी कोई हाई टैक ही होंगे ना सारे के सारे करोड़ों कंपोनेंट्स लगाए इन चीजों में बीस हजार सप्लायर ये वैसे है कहां पे कंपनी है ये मेरे घर में ही है इसका मतलब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं भाई बोइंग मैंने कहा अमेरिकन कंपनी है अमेरिका में और सियाटल में ठीक है जी <coughs> अब आप बड़ी कंपनी होते ना तो आपके पास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी होती हैं आपके पास बहुत सारे वेयर हाउसेज भी होते हैं और डिपार्टमेंट्स तो खैर हर कंपनी के अंदर ही होते हैं उन सबको चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना इस बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट जी बात समझ आती है कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन अच्छा आप लोग छोटे से बड़े बुलाया बीट कर दें क्वेश्चन ये है कि आप जब वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है मार्केटिंग अगर आपने पढ़ी है तो वर्टिकल इंटीग्रेशन वर्टिकल सेम स्टेज एंड सेम लेवल ऑफ डिफरेंस जिसमें स्टेज सेम होता है पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट होता है हम उसमें इंटीग्रेट कर लेते हैं दो कंपनीज छोटे बड़े सप्लायर से जिससे मर्जी देखिए अगर आप <coughs> आप अगर एक प्रोड्यूसर हैं तो आपके पीछे कौन होता है सप्लायर सप्लायर और आपके आगे कौन होते हैं 
कंज्यूमर इंटरमीडिएट आपके पीछे सप्लायर होता है और आपके आगे कस्टमर होता है ठीक है ना तो बाज क्या होता है आप अपने सप्लायर खुद बन जाते हो ऐसा हो सकता <coughs> कि मैं अपना सप्लायर खुद बन जाऊं इज इट पॉसिबल सर अगर आप कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लेकिन आप आप कॉटन एक दूसरी इंडस्ट्री है जो आप ही की है जो कॉटन सप्लाई करती है तो आपकी दूसरी कंपनी आपकी इस वाली कंपनी को कॉटन प्रोवाइड करेगी तो आप सप्लायर भी बन जाएंगे और मैन्युफैक्चरर भी बन जाएंगे सर जैसे शुगर शुगर क्या है शुगर क्या है क्या बताएं इसको मजीद बताएं सर वो शुगर क्या खुद वो उगाते हैं और फिर उसे ही हाँ लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं कि शुगर केन खुद उगाते हैं आप लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये अगर आप शुगर केन खुद ही उगा रहे हैं और आपकी शुगर मिल भी है तो इसका मतलब आप अपने सप्लायर खुद ही होंगे सो इसकी अच्छी मिसाल है आपने बेकी होगी एड बसनी होगी मिचल्स के अपने बागत मिचल्स जैम जेलीज मार्मलाइट के अपने बागत है उसका मतलब अपने सप्लायर खुद ही है ठीक है ना तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है बाज का तो अपने कस्टमर भी खुद ही बन जाते हैं फॉर एग्जांपल अब देखिए के एन एन चिकन जो है हर जगह मिलता था अभी भी मिलता है लेकिन उन्होंने अपने स्टोर खुद ही बना लिए के एन ने के एन चिकन ने के एन एन चिकन ने अपने स्टोर खुद ही बना लिए तो अपने कस्टमर भी खुद ही बन गए अब फॉर एग्जांपल आप के एन एन चिकन की अगर हम बात करें उन्होंने अपना फार्म हाउस भी ले लिया है अपना उनका मुर्गियों का फार्म है अपना उनके पास फैक्ट्री है अपने स्टोर है तो ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यस सर ये अपने सप्लायर भी खुद है और अपने कस्टमर भी खुद है ठीक यस सर यस सर तो ये है आपके पास एक सप्लाई चेन जो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड इदारा है तो इनके लिए सप्लाई चेन बड़ी इम्पोर्टेंट हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है सप्लायर से चीजें जा रही है किसके पास मैन्यूफेक्चर के पास मैन्यूफेक्चर से जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से चीजें जा रही है किसमें पॉइंट ऑफ सेल में स्टोर में जा रही हैं या कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है वहां जा रही हैं और वहां से चीजें जो है अगर खराब होती हैं तो मैन्युफैक्चरर के पास यहाँ से चीजें चली गई किसके पास कस्टमर के पास और कस्टमर को चीज पसंद नहीं आई तो फिर एक रिवर्स लॉजिस्टिक होती है रिवर्स लॉजिस्टिक का मतलब कस्टमर ने चीज वापस की स्टोर को और स्टोर ने मैनुफेक्चर को वापस की जी एवरीबाडी <coughs> चीजें बना के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में दी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से चीजें स्टोर में चली गई जी सर स्टोर से चीजें के घर पे चली गई लेकिन बाजे का चीजें खराब होती हैं जिससे वो चीजें वापस स्टोर में आए और स्टोर से वापस ये पूरी की पूरी आपके पास सॉरी के बाद सप्लायर से चले गए हाँ वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर के पास सप्लायर के पास नहीं जाएंगी कि फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी का मैन्युफैक्चर था और गाड़ी में कोई मसला है ये जूसर ब्लेंडर आपने लिया था उसमें कोई मसला है तो मैं सप्लायर को वापस वो तो खुद ही जो उसके अंदर खराबी है उसको सही करके देगा तो सप्लायर के पास चीजें नहीं भेजेगा हो सकता है वो सप्लायर से उसके कुछ कंपोनेंट्स कुछ पार्ट्स वार्ट्स ले मजीद जी बात समझ आ रही है 
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure, and right. <coughs> Let's see the phases of supply chain management. Pana phase me Idaraluthe or departmentalized organizations. Yani aapki supply chain both strong nahiti. Pana phase. Rajbi aapko puchidare milenge is phase. कि डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग काम कर रहे हैं उनके आपस में कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है उनके अपने सप्लायर से कनेक्शंस इतने स्ट्रांग नहीं है अपने कस्टमर से रिलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं है जी ये बात समझ आती है यस सर यस सर तो ये फेज 1 है तो मैंने आपसे कहा कि आजकल ऐसा बहुत कम है ज्यादातर ادارے जो है वो अपने कस्टमर्स और सप्लायर के साथ इतने अच्छे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको एग्जांपल दी बोइंग की अब बोइंग अपने सप्लायर के साथ किस लेवल पे अटैच होगा सोचिए आप बहुत स्ट्रांग कनेक्शंस होंगे यस नो यस सर यस सर ठीक है अच्छा जो फेज 1 पे डाल रहे हैं इनके आपस में डिपार्टमेंट्स के भी अंदर ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं है और चला वो सेल्स वालों का इन्वेंटरी से इतना स्ट्रांग लिंक नहीं है मार्केटिंग का सेल्स से नहीं है सेल्स का फाइनेंस से इतना स्ट्रांग तो बेसिकली दे डू नॉट हैव वेरी गुड कनेक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद आउटसाइडर्स विद ट्रेडिंग पार्टनर्स एज़ वेल जी ये बात क्लियर है यस 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 सर ज़्यादा फिर लोग इधरे आगे बढ़ते हैं, फेस टू पे आते हैं। फेस टू क्या है? इंटेग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है चीजों को आपने स्ट्रीमलाइन कर लिया, आपके डिपार्टमेंट्स हैं आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। Sales, marketing, finance, आपस में इनके links strong हो गए हैं। ये मिलजुल के काम कर रहे हैं। एक दूसरे को foreign updates मिलती हैं। तो आपकी supply chain बेहतर हो गई है। और आप कह सकते हैं कि हम phase two पे हैं। Everybody? Yes sir. Yes sir. अच्छा फिर phase three क्या है जी? Then in phase 3, you are more strong. How are you strong? You can say phase 3 is integrated supply chain. In this case, you have all the processes and resources. They have linked up. What is The link up is the processes and resources of supply chain partners. Supply chain partners are who are you? Your customers and suppliers. So you are with your suppliers and with your customers. Link up is the link. Very good. Link up is the link. Things have been very streamlined. Things have been very efficient. Yes or no? Yes sir. सप्लायर से इनफॉरमेशन आपके पास आ जाती है, आपके पास से कस्टमर के पास चली जाती है, तो ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त हो गई। अच्छा फेस फोर में आपको एक और इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, ये देखिए। फेस फोर को हम कहते हैं एक्सटेंडेड एंटरप्राइज। एक्सटेंडेड एंटरप्राइज का मतलब है फेस थ्री में आप और आपके ट्रेडिंग पार्टनर आप समझे एक ही तरह एक इलारा बन जाते हैं आप और आपके ट्रेडिंग पार्टनर इस लेवल पे लिंक हो जाते हैं कि आप और वो मिलकर एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जी ये बात समझ आ रही है जी सर छोटी एग्जांपल देखेंगे मेरे चार सप्लायर हैं और मेरे सौ कस्टमर्स हैं अब म इस तरह से कलेक्टेड हूँ कि हम एक ही इधर हैं। वो मेरे सिस्टम्स में आ सकते हैं, देख सकते हैं, 
मेरे पास क्या इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है और वो उन इन्वेंट्रीज को अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं मैं अपने सप्लायर के सिस्टम में जा सकता हूँ देख सकता हूँ आज क्या चीजें पड़ी हुई हैं और जो चाहूँ अपने लिए रिजर्व कर सकता हूँ तो टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि हम एक ही इदारा है फिजिकली तो अलग अलग है लेकिन हम ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं जैसे हम सब एक ही इदारा है लेडीज एंड चेयरमैन डू यू अंडरस्टैंड दिस यस सर यस सर यस सर वेरी गुड अच्छा अब एससीएम में कौन-कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं तो हम देख लेते हैं अच्छा जी एक तो होता ऑर्डर एंट्री का प्रोसेस ऑर्डर एंट्री मेरे कस्टमर्स मुझे ऑर्डर प्लेस करते अच्छा अब इस ऑर्डर एंट्री को मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ और इसीलिए हमने पीछे सिस्टम डेवलपमेंट और ई कॉमर्स पढ़ लिया हुआ है तो मैंने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना ली हुई है वहाँ पर मेरे कस्टमर्स आ सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे चीज़ों का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं यस नो यस यस वो आएंगे वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे अपनी डिटेल्स डालेंगे रजिस्टर करेंगे मेरे कैटलॉग को सर्च करेंगे जो भी चीज़ें चाहिए और रिप्लेस करेंगे और ट्रांजैक्शन कर लेंगे ठीक है दूसरी चीज़ जो एस में होती है वो है वेयर हाउस मैनेजमेंट अच्छा वेयर हाउस समझते हैं आप लोग Yes, 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 sir. Sir. जी सर गोदाम को कहते हैं सर वो फिनिश गुड इन्वेंट्री को सारा हैंडल करते हैं यानी कि जब चीज मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है तो फिर वो वेयर हाउसेस में रखी जाती है ताकि वो आगे जाके कस्टमर तक पहुंचे सर वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है लाइक अगर आपकी गुड्स खत्म हो गए इन्वेंट्री कोई ऐसी चीज है जैसे रॉ मटेरियल अगर वो खत्म हो गई है तो हम स्टॉक यानी इन्वेंट्री सेशन में जाके पूरा वो देखेंगे कि खत्म हो गया है फिर उसके बाद उसे ऑर्डर करेंगे और भी बहुत सारे फंक्शन है जो हम वेयर हाउसेस से कर सकते हैं लाइक इस तरह के बहुत सारी चीजें हो रही है चीजें आ भी मेनली आप देखें चीजें आ रही होती हैं फिर स्टोर हुई होती हैं फिर चली जाती हैं यहाँ से चीजें ठीक है ना तो अब यहाँ पर चीजें आ रही हैं हजारों यूनिट्स आ रहे हैं लाखों यूनिट्स आ रहे हैं तो उनकी डेटा कैप्चरिंग उनको इनपुट करना पड़ेगा ना ताकि पता चले कि मेरे वेयर हाउस वन में क्या कौन कौन से आइटम्स हैं कितने आइटम्स हैं ठीक है जी इसके लिए हमारे पास ऑटोमेटिक डेटा कैप्चरिंग का मैकेनिज्म है पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग ऑप्टिकल बार रिकग्नेशन ऑप्टिकल मार्क रिकग्नेशन स्कैनर यस यस तो इनकी कैप्चरिंग है फिर इनकी रिसीट है फिर ये चीजें यहाँ से डिस्पैच भी होती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल विच इज It just go back to the picture. So you have a distribution center, there, for example. So if we are warehouse, so these things are coming, right? They are coming from here. So we have to do something. We have to do something. 
वेयर हाउसिंग में तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है तो ऑटोमेटिक डेटा कैप्चरिंग होती है रिसीट है डिस्पैच ऑफ गुड्स है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हो रही होगी आपको पता होगा हर लम्हे हमारे पास कितने यूनिट्स हैं ठीक है ये सब सप्लाई चेन का हिस्सा है तीसरी चीज क्या है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास आपकी पूरी फैक्ट्री है जो आपकी फैक्ट्री है गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है जहाज बनाने की फैक्ट्री है या कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है कारपोर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है या गारमेंट्स बनाने की जो भी फैक्ट्री है इसके रिसोर्सेज का तो मैनेज करना पड़ेगा हमें या जितनी मशीनें हैं जितने आपके पास लोग हैं तो ये भी सप्लाई चेन का ही हिस्सा है क्योंकि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम होता है तो जो चाहते हैं आपकी आगे सप्लाई चेन पूरी की पूरी हिल जाएगी जी ये बात समझ आती है यस यस सर आती है यस सर यस सर टुडे आई सी लॉट ऑफ न्यू पीपल जैसे अहमद हसन निसार यस सर आप कितने दफा पहले सर मैंने सर मैंने बस वो लास्ट लेक्चर में लिया था तो नेट का मसला था तो कल आपकी क्लास हुई नहीं है सर अच्छा और निम्रा आप बड़े अरसे बाद आएंगे सॉरी सर आपको आवाज नहीं आ रही मैं तो निम्रा बड़े दिन बाद आई हैं आप नहीं सर मेरे घर में मसला हो रहा था नेट का तो मैं रिकॉर्डिंग में सारे लेक्चर्स सुन रही थी ये कुछ नए लोग हैं 45457 ये कौन है जी जी फोर डबल फाइव सेवन डबल फोर जीरो फाइव ये भी कोई नया साल है अली शेर आरिफ आप भी नया आदमी हैं जी नो रिप्लाइज मोहम्मद जावेद अवान जी मोहम्मद जावेद अवान आप भी नया आदमी हैं माशाल्लाह बदल की बात है कि लोग जवाब भी नहीं देते हर लोग शायद उनके माइक म्यूट यस सर उनके माइक म्यूट होंगे ये माइक तो म्यूट होता आवाज आ रही है ना जी सर वन म्यूट करो बार आई थिंक लोगों को रेगुलर रहना चाहिए जी सर टीचर तो विजिटिंग फैकल्टी हो सकता है स्टूडेंट को विजिटिंग नहीं होना चाहिए जी सर यस सर शुड बी रेगुलर मैं कपल फीस हूं हां ऐसे दी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स तो आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चाहे वो जहाज बनाने की है चाहे कपड़े बनाने की है उसको भी आपने प्रॉपर्ली मैनेज करना है अगर मैनेज नहीं हुई तो आपके आगे कस्टमर को चीजें नहीं मिलनी सर इसके लिए हमारे पास जो एक कांसेप्ट है जीआईटी जी जीआईटी का पता लोगों को वेरी पॉपुलर दिस डेज कौन बताएगा सर इसका मतलब है की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और क्वालिटी भी अच्छी हो और जो कॉस्ट है वो कम से कम हो 
सर जस्ट इन टाइम होता है अगर आपको कोई कंज्यूमर आपको ऑर्डर दे आप उसी टाइम उसको रिस्पॉन्ड करके उसकी जो भी उसने ऑर्डर दिया वो फुलफिल कर देना एक ऑर्डर पे होता है ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग एनीवन एल्स और जो जब जरूरत है ना चीज उसी वक्त मिल जाए पहले हम क्या कर रहे थे हम बना बना के चीजें रखते थे फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री हमारे पास करोड़ों की पड़ी होती थी मार्केट पे जरूरत पड़ी <coughs> हमने अपने वेयर हाउस चीजें अच्छी बात है बुरी बात है अच्छी बात है आपने इतनी बना के चीजें रखी हुई है वेयर हाउसिंग की भी हाँ तो हम क्या करते हैं हम उतनी ही बनाते हैं जितने कस्टमर को चाहिए और जस्ट इन टाइम देते हैं जैसे उसकी डिमांड आती है उसकी डिमांड आई है कि अगले चार दिनों में जितने यूनिट्स चाहिए हमने बना के दे दिए उससे इसी तरह से हम रॉ मटेरियल को भी स्टोर नहीं करते रॉ मटेरियल भी जो है पहले हमारे पास अरबों रुपये का रॉ मटेरियल पड़ा होता था वो एक्सपायर भी हो जाता था पैसा भी हमारा फंसा रहता था अब क्या है जस्ट इन टाइम जस्ट इन टाइम का मतलब है जिस वक्त रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी उसी वक्त फॉर एग्जांपल हम कार मैन्युफैक्चरर हैं मैंने अपने सप्लायर को बता दिया कि कल जो है मुझे अपनी गाड़ियों में टायर लगाने ठीक है ये शॉक एब्जॉर्बर्स लगाने सुबह दस बजे तो सुबह दस बजे उसकी गाड़ी जो है शॉक ऑब्जॉर्बर्स लेकर आ जाएगी सप्लायर की गाड़ी के टायर्स लेकर आ जाएगी जो भी चीज़ चाहिए और वो हम उसको लेकर उसी वक्त गाड़ी में लगा देंगे तो मैं इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है यस नो दिस इज बेसिकली जस्ट इन टाइम दिस इज देंट्रल आइडिया जस्ट इन टाइम अच्छा फिर वेब बेस ऑर्डरिंग है सारे वो तुम देख चुके हैं कि वेब बेस ऑर्डरिंग मैं अपने सप्लायर से मेरे कस्टमर में उससे वेब के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं अच्छा सप्लाई चेन में सारा कि फाइनेंशियल साइड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर sure करना है कि आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम पर बन जाए आपके रिसीट्स जितनी चीजें हैं वक्त पे बन जाए वक्त पे बन जाएंगी तो क्या होगा आपका पेमेंट भी वक्त पर हो जाएगी यस सर यस सर पहले हमने डिलीवर कर दी कस्टमर को फिर उससे हमने कहा पेमेंट करो तो उससे कहा पेमेंट कहा सकते हो आपने मुझे इनवॉइस तो दे ही नहीं है तो मैं ख्याल आया कि यार इनवॉइस तो दे ही नहीं अब इनवॉइस बनाई तो उसको भिजवाई दस दिन मजीद लग गए लेकिन यहाँ क्या है जैसे ही आपके पास चीजें अच्छा अब सप्लाई चेन जाहिर के हम कोई भी चीज आजकल मैन्युअली हैंडल नहीं कर रहे अकाउंटिंग भी हम मैनुअली हैंडल नहीं कर रहे अकाउंटिंग फाइनेंस मार्केटिंग प्रोडक्शन कोई भी चीज़ मैनुअली हैंडल नहीं हो रही हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर आ गया तो सप्लाई चेन के लिए भी आपके पास सॉफ्टवेयर आ गया ठीक है यस ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा आपके हर टाइम फ्रेम को उसको कम कर दिया हर टाइम फ्रेम को पहले किसी चीज़ में एक हफ्ता लगता था वो एक दिन में हो जाती है इस सॉफ्टवेयर की मदद से पहले कोई चीज़ जो है जो कि एक महीने में हो रही थी अब दो दिन में हो जाती है तो क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं 
फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका एक्सिक्यूशन टाइम फ्रेम जो है ना वो तकरीबन अब एक दिन रह गया फॉर एग्जाम्पल देखिए पहले ऑर्डर अपडेट कैसे होती थी मुझे कोई चीज चाहिए अच्छा किसी का माइक जो है ना कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहा है जी सर शेख बस अपने माइक को चेक करें भैया सर मेरा नहीं है मैंने तो वैसे भी म्यूट किया हुआ माइक अच्छा अच्छा आपने म्यूट नहीं किया हुआ अभी किया अहमद हसन आपका माइक गड़बड़ कर रहा है आप ऑफ कर सही आपको मैं गड़बड़ कर रहा अच्छा फॉर एग्जाम्पल पहले कैसे ऑर्डर आपको वो चीज चाहिए तो आप उसके आउटलेट पे गए आपने कहा जी मुझे ये चीज चाहिए आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया वो उस ऑर्डर को अपडेट करते थे अपनी फैक्ट्री में मे बी वीकली बेसिस पे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब वीकली बेसिस नहीं अब उसका डेली बेसिस पे वो अपने फैक्ट्री को अपडेट कर रहे होंगे जो हमारे पास ये ऑर्डर आ गया तो वो टाइम जो के पहले और बल्कि अब तो ऐसा भी हो सकता है कि इधर ऑर्डर आया आउटलेट में और उधर आपने अपनी फैक्ट्री में अपडेट कर दिया क्या ख्याल है तो ऑर्डर की जो अपडेट का टाइम जो कि पहले वीकली था अब वो एक दिन बल्कि एक दिन में नहीं अब चंद घंटों में अब ऐसा हो रहा है कि जो आपके स्टोर ऑर्डर ले रहे हैं वो हर घंटे दो घंटे में अपने फैक्ट्री को पीछे अपडेट कर देते हैं एवरीबॉडी यस यस सर सर दूसरा आपके पास एक्सिक्यूशन टाइम फ्रेम के साथ एक चीज थी ऑपरेशन टाइम फ्रेम ऑर्डर फुलफिलिंग अच्छा पहले ऑर्डर फुलफिलिंग में भी बड़ा टाइम लगता था ऑर्डर आ गया फैक्ट्री में अब वो उसकी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या चीजों की डिलीवरी हो रही है तो ये पहले वीक्स की कहानी थी और आज आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट आपने देखा है फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की भी तो इधर आपने ऑर्डर प्लेस किया और उधर आपके पास दो तीन दिन के अंदर चीजें आ गई ऑर्डर फुलफिलमेंट का टाइम भी कम हो गया हुआ सही कह रहे हैं आपके दराज से हफ्ता लग रहा हो लेकिन अब उसकी वजह ये भी है कि समहा वो एक बहुत बड़ा सेटअप हो गया है और उसके अंदर बहुत सारे लोग आ गए ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं बट अगेन थैंक्स टू द सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से वो एक हफ्ते में कर रहे हैं वरना अदरवाइज इफ देर वॉज नो सॉफ्टवेयर इफ वुड है यस सर अच्छा आपके पास अगली चीज है टैक्टिकल टाइम फ्रेम टैक्टिकल टाइम फ्रेम इज लीड टाइम लीड टाइम समझते हैं वो इज लीड टाइम जी लीड टाइम क्या होता है सर स्टार्टिंग का टाइम स्टार्टिंग का टाइम सर ऑर्डर और डिलीवरी के बीच का टाइम से लीड टाइम कहते हैं वेरी गुड सर दोबारा बता दे सकते हैं 
जो ऑर्डर और डिलीवरी के बीच का टाइम होता है उसे लीड टाइम कहते हैं मैंने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे चाय पिला दें जी सर और जब मुझे चाय मिली तो दोनों के बीच में जितना टाइम है दैट इज द लीड टाइम ऑर्डर प्लेस किया उन्हें कहा चीजें आपको छह हफ्तों में मिलेंगी तो द सिक्स वीक इज द लीड टाइम ठीक है जी यस सर आपको हर लम्हे पता है कि चीजें पूरी हो रही है तो yes, आप जल्दी डिलीवर कर देता है ठीक है तो लीड टाइम कम हो गया जो पहले लीड टाइम बाज महीनों में था अब वो स्ट्रेटेजिक टाइम फ्रेम ये कुछ जरा बहुत ही हाई लेवल की चीज है फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक का मतलब हाई लेवल होता है ना यदि कोई नया प्लांट सेट करना है तो नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है क्योंकि अहमद हसन यो माइक अहमद हसन अपने माइक को ऑफ कर रहे हैं तो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने में महीनों और बाजों का सालों लग जाते थे या फॉर एग्जांपल कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या कोई नया प्लांट लगाना है आपने या नया सेंटर बनाना है आपने नया सेंटर कैसे बनाना है फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि यार एक वेयर हाउस जो है कराची में बना लें हम कराची के कस्टमर्स के लिए तो ये फैसले करने में थोड़ा मुश्किल होते थे और टाइम लगता था लेकिन आज सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से आप चीज़ों को हर लम्बे एनालाइज कर रहे होते हैं आपको पता होता है कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कौन सी प्रॉफिटेबल नहीं है कौन सी कहाँ बिक रही है ठीक तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन्हें आप बड़ी जल्दी से सॉफ्टवेयर से एनालाइज कर लेते हैं और अभी हम देखेंगे भी सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं प्लानिंग का पार्ट है एक्सिक्यूशन का पार्ट है तो उसकी मदद से बड़ी जल्दी से आप चीज़ें प्लान कर लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है नहीं करनी है करनी है कब करनी है कोई नया सेंटर बनाना है नई बनाना है कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएं या नहीं लगाएं तो ये सारे के सारे काम जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में तेज हो गया थैंक्स टू सॉफ्टवेयर जी बात समझ आई वेरी गुड अच्छा जी अब देख लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के पार्ट क्या क्या है तो एक पार्ट है उसका प्लानिंग का ठीक है एक उसका प्लानिंग का पार्ट है तो आप सप्लाई चेन प्लानिंग एंड कलेबोरेशन सॉफ्टवेयर क्या है सप्लाई चेन प्लानिंग एंड कलेबोरेशन सॉफ्टवेयर लेकिन ध्यान रखिए ये काम करेगा कोई भी सॉफ्टवेयर काम करता है आपके इनपुट अगर आपके इनपुट सही नहीं है तो सॉफ्टवेयर का काम भी सही नहीं है ठीक है तो ये प्लानिंग कर सकता है फॉर एग्जांपल प्लानिंग में आपके लिए डिमांड मैनेजमेंट कर सकता है अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज़ के बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं एक प्रोडक्ट के बहुत ऑर्डर आ रहे हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है उसकी डिमांड कम है तो ये आपको प्लानिंग में मदद दे सकता है बेस्ड ऑन द डिमांड ये आपको हेल्प <coughs> करेगा कि आप उसकी सप्लाई चेन को उस प्रोडक्ट की सप्लाई चेन को कैसे उसकी डिलीवरी को उसकी ट्रांसपोर्टेशन को जी बात समझ आ रही है मल्टीपल वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज होती हैं तो उन सबको आप प्लान कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए अपने वेयर हाउसिंग के लिए आप प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं तो फैक्ट्री में अगर आपके पास कोई प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोडक्शन को आप प्लान कर सकते हैं कि किस स्पीड पे आप उसको प्रोड्यूस करें ठीक 
इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेशमेंट रिप्लानिशमेंट प्लानिंग भी आप कर सकते हैं अच्छा व्हाट इज रिप्लानिशमेंट जी रिप्लानिशमेंट क्या होती है रिफिल कर रहे होते हैं आप उन्हें रिफिल कर रहे होते हैं दैट इज रिप्लानिशमेंट इसी तरह से स्टोर के अंदर चीजें अगर हैं आपके पास तो आप हर अपना जो स्टोर है उसको भी रिप्लानिश कर रहे होते हैं ना ओवरऑल फॉर एग्जांपल आपके शहर में पता चला एक कंपनी या उसके चार स्टोर हैं तो वो फिर अब चारों स्टोर को रिप्लानिश करते होंगे ना डेली बात समझ आ रही है यस सर नो सर रिप्लानिशमेंट हर शहर के अंदर ही हर बड़े शहर में रिप्लानिश होंगे और उस वक्त बहुत सारे कस्टमर्स आकर खाली वापस जा चुके होंगे यस सर ये ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है इसके इश्यूज को भी हैंडल कर सकते हैं आप और ज्यादा सॉफ्टवेयर की मदद से आपके पास इन्वेंट्री लेवल्स भी कम रहेंगे आपके पास चूंकि हर चीज की प्लानिंग होगी कैलकुलेशंस होंगी तो आपके पास बहुत ज्यादा एक्सेस इन्वेंटरी रखने की जरूरत नहीं है वो जो जस्ट इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप इन्वेंटरी मेंटेन करेंगे जी एवरीवन यस सर यस सर एक्सेक्यूशन पार्ट जो है वो ज्यादा बड़ी सिंपल सी चीज है वंस प्लानिंग हैज बीन डन बाय द सॉफ्टवेयर तो एक्सेक्यूशन कैन बी डन सर ने हम टाइम फ्रेम से भी रिलेट कर सकते हैं ना लाइक अभी आपने जो इसमें पूरे ऊपर बताया प्लानिंग वगैरह इसमें तो इसमें हम स्ट्रेटजिक से कंपेयर कर सकते हैं अभी आपने ऊपर स्ट्रेटजिक टाइम फ्रेम बताया है लेकिन स्ट्रेटजिक टाइम फ्रेम्स तो आम तौर पर व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट उसके लिए है जी बट डेफिनेटली फॉर एग्जांपल पहले मेरे लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल था कि मैं कराची में एक और आउटलेट खोलूं या नहीं खोलूं कहां खोलूं जी लेकिन अब पता चला मुझे इसमें कई महीने लगे फैसला करने में लेकिन अब मैं फैसला आसानी से कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास हर जगह से डेटा आ रहा है मेरे सॉफ्टवेयर भी मौजूद है इसकी वजह से मैं प्लानिंग कर सकता हूँ देख सकता हूँ मेरे लिए प्लान करना आसान है यहाँ एक्सिक्यूशन में हम बात ये कर रहे हैं कि पीछे आप जो भी प्लानिंग की है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन प्लानिंग की है डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग की है उसको कैसे एक्सिक्यूट करेंगे ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर कर सकता है फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी अच्छी चीज है अवेलेबिलिटी प्रॉमिस जैसे ही कस्टमर ने वेबसाइट पर आके ऑर्डर प्लेस किया सिस्टम ने बता दिया कि आपको डिलीवरी मिलेगी दो दिन में अगला कस्टमर जो आया उसको सिस्टम ने बोला आपको डिलीवरी मिलेगी दो हफ्ते में क्यों इसलिए कि सिस्टम ने चेक किया पीछे के हमारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है उसकी बेसिस पर उसने आपको बता दिया दो दिन 
अच्छा अगला कस्टमर जो आया उस वक्त तक आपकी इन्वेंट्री फॉर एग्जाम्पल लेट से खत्म हो गई थी तो अब सिस्टम ने चेक किया कि पीछे कितने यूनिट्स हैं जो वर्क एंड प्रोसेस हैं और कब तक बनेंगे कब तक इन्वेंट्री में आएंगे तो उसके बेसिस पे उसने अगले कस्टमर को प्रॉमिस किया कि आपको चीजें मिलेंगी दो हफ्ते में जी ये बात समझ आ रही है yes, yes, अच्छा बाकी वेयर हाउसिंग भी आपकी ऑटोमेटिक हो गई है अब सारी चीजें जो है आती हैं उनका हिसाब किताब सिस्टम खुद ही कर रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन जो प्लानिंग हुई थी उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन की मैनेजमेंट भी हो जाएगी आपके जितने भी ट्रक्स हैं उनकी सारी की सारी प्लानिंग पीछे हो गई है अब एक्सिक्यूशन होती रहेगी उसके मुताबिक ट्रक्स जाते रहेंगे आते रहेंगे अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट भी आपकी होती रहेगी और आपको रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी कि जी ठीक है कौन से ट्रक्स वक्त पे निकले वक्त पे नहीं निकले या किसी खुदा खास ट्रक के साथ कोई मसला हो गया तो फिर चीजें वेयर हाउस पे या आउटलेट पे नहीं पहुंची ठीक तो उसके क्या सोल्यूशन है क्या ऑल्टरनेट है इस किस्म की तमाम चीजें आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर अच्छा एक बड़ा जबरदस्त फीचर इज हैंडलिंग इंटरनेशनल ट्रेड सर इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाती है कुछ कॉस्ट के एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ जाते हैं इंटरनेशनल लॉज आ जाते हैं तो शायद मैं उनका ख्याल ना रखूं मिस कर दूं लेकिन जब मैं ये काम कर रहा हूं थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और उसको पता है कि फॉर एग्जांपल ये चीजें पाकिस्तान से ईरान जा रही हैं तो अब सॉफ्टवेयर में चीज है कि ईरान के हिसाब से क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी क्या फ्रेट होगा क्या चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें जो है ये खुद ही कंसिडर करके ऐड कर लेगा तो मेरा जो गलती करने का चांस था वो कम हो जाएगा बल्कि खत्म हो जाएगा जी एवरीवन यस यस सर सर अच्छा देन वी हैव सप्लाई चेन प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो सारे के बेसिकली ये आजकल कोई खास चीज नहीं है लेकिन इसका बेसिकली एक जमाने काम ही था बाइंड अर्लियर टू पार्ट यानी अगर आप सिर्फ प्लानिंग का सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो प्लानिंग का ले लें एक्सिक्यूशन खुद हैंडल कर लें या एक्सिक्यूशन का सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो प्लानिंग खुद कर लें और अगर आप दोनों ले रहे हैं तो दोनों को बाइंड करने के लिए आपके पास सप्लाई चेन प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेकिन आजकल इदारे क्या करते हैं इदारे इदारे का पूरा का पूरा ये मैंने आपको इनिशियल पिक्चर दिखाई है लेकिन आजकल क्या आप एक ही सॉफ्टवेयर लेते हैं एक ही सॉफ्टवेयर है आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर और वो प्लानिंग एक्सिक्यूशन दोनों ही हैंडल कर रहा है आज इस तरह से हम अलग अलग चीजों को नहीं देख रहे होते लेकिन मैंने आपको ये ऐसे पिक्चर दिखाई जो शुरू में चलती रही है कि प्लानिंग का सॉफ्टवेयर अलग था एक्सिक्यूशन का सॉफ्टवेयर अलग था ठीक है दोनों को बाइंड करने के लिए सॉफ्टवेयर अलग था लेकिन आज एक ही सॉफ्टवेयर है buy that supply chain management software and use it for your planning as well as execution ji bas ho ja rahi hai yes sir sir ye sare functions ho ek hi software karega jo aapne abhi upar explain kiya hai thank you acha jo mashhoor mashhoor software hai supply chain management ke usme sap hai sap ka supply chain management hai Oracle का है JDI Word, Ban, MFG Pro, लेकिन ये इनमें जो ज्यादा पॉपुलर है वो आपके पास SAP और Oracle है SAP एंड Oracle. Oracle. अच्छा अब इन सॉफ्टवेयर के फीचर्स कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गई माइक में डिस्ट्रॉक्शन यार अहमद अगर आप सवाल नहीं करना है तो आप ऑफ रखो माइक सवाल करना होगा तो आप पढ़ लेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले चाहे वो एस का हो चाहे ऑरिकल का हो ऑलमोस्ट फीचर्स आपके पास यही होंगे कि हर सॉफ्टवेयर आपको एक सप्लाई चेन विजिबिलिटी एंड एनालिटिक्स दे रहा होगा मींस आपको हर चीज नजर आएगी जरा आपने प्लान किया है तो प्लानिंग भी नजर आएगी 
execution which means you can actually planning ke hisab se kahan khade hain aapki execution sahi ho rahi hai ya performance sahi hai ya nahi hai aur ye analytics mein sabse badi important cheez hai wo hai kpis you understand kpi जी केपीआई लोग समझते हैं नो सर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआई क्या होता है जी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो क्या होता है केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या परफॉर्मेंस हमारी कैसी है उसे इंडिकेट करेगा कैसे सर इसमें सारे से स्टैंडर्ड सेट होंगे फिर जब आपका आउटपुट आएगा उसको कंपेयर करेंगे एक कॉलेज अच्छा है कैसे उसकी परफॉर्मेंस रिजल्ट्स के पास से उसके पास से तो आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर है अभी किसी और के माइक ने Nimrod's your mic. For example, a company ka bada aasan sa key performance indicator ye hai. Kaise kitna profit kamaya? Dusra key performance indicator ye hai ki kitne customers aur nay saal apni services sell ki. कितने कस्टमर्स खुश हैं तो ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं तो आप सोचें आपके पास क्या होंगे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन इन सप्लाई चेन क्या आपके कितने ऑर्डर्स आए थे कितने ऑर्डर्स आपने फुल फुलफिल किए कितने ऑर्डर्स वक्त पे फुलफिल किए कितने ऑर्डर्स कंप्लीट फुलफिल किए बाद का ऐसा भी होता है कि ऑर्डर तो आपने वक्त पे फुलफिल कर दिया लेकिन पूरा नहीं किया गैरिंग Yes, तो ये बेसिकली चीजें आपके पास इस किस्म की चीजें एनालिटिक्स में आती रहेंगी और परफॉर्मेंस आपके पास आती रहेगी कि जी किस प्रोडक्ट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है ठीक है आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है कम बिक रही है क्या है उसकी फोरकास्टिंग आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर आपको करके ले रहा होगा सारा कलेबरेशन कर सकते हैं कलेबरेशन का मतलब ये है कि आप जो मैंने आपसे कहा ना कि आपके मल्टीपल वेयर हाउस हो सकते हैं मल्टीपल प्रोडक्शन फैसिलिटीज हो सकती हैं मल्टीपल आउटलेट्स हो सकते हैं सब एक ही जगह से मैनेज हो जाएंगे ठीक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन में आपने देखा देर इज समथिंग कॉल लीनियर प्रोग्रामिंग जी व्हाट इज द आइडिया ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग सबने पढ़ी है मेरा ख्याल है जी एनिमल व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग सर लीनियर तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी है और उसमें यही होता था ग्राफ के थ्रू आप आउटकम्स देखते थे बाकी नहीं पता 
कॉस्ट्यूम पढ़ लिया आप लोगों ने सभी पढ़ रहे लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस पढ़ा उसमें आपने चलो सर छोड़ा आप लोगों इस किस्म की चीजें शायद देखी होंगी मैथ्स में कहें कि जी पता चला कि आप अगर इतने यूनिट्स बनाएं ये वाले और इतने यूनिट्स ये वाले बनाएं तो एक मसला आ रहा होता है ना कि इसको बनाएं इतने इतने ये वाले बनाएंगे तो वो नहीं बनेंगे कुछ ऐसा पड़ी चीज आप यस सर हां तो कोई बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग की चीजें हैं ऑप्टिमाइजेशन है कि आप कितने ये यूनिट ए बना लें कितने यूनिट बी बना लें इस किस्म का एनालिसिस भी आपको इसमें मिल जाएगा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप के जी ठीक है कौन से यूनिट्स कितने बनाए जाए ठीक है फिर आपके पास एक और बड़ा अच्छा फीचर इसके अंदर है दैट इज कॉल्ड रियल टाइम एक्सिक्यूशन रियल टाइम एक्सिक्यूशन का मतलब जो भी काम हो रहा है वो फौरन के फौरन होगा इधर आपने बटन दबाया उधर चीजें एक्सिक्यूट हो गई एवरीबॉडी यस सर यस सर अच्छा जी आपके पास फिर इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है वर्कफ्लो मैनेजमेंट ना व्हाट इज वर्कफ्लो मैनेजमेंट देखिए मैन्युअली क्या होता है आप जब भी काम करते हैं तो दो चीजें करनी पड़ती है एक तो काम करना पड़ता है और दूसरा इस काम को आगे बढ़ाना पड़ता है ये बात समझ आती है यस फॉर एग्जाम्पल आपने छुट्टी की दरखास्त लिखी छुट्टी मिल जाएगी आप दो काम आने चाहिए आपको आना चाहिए छुट्टी की दरखास्त लिखना आना चाहिए दूसरा अब आपको पता होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या है और उसको वहां तक पहुंचाए आप यस नो यस यस सर ये आपने पहुंचाया अगली मेज पे अगली मेज से करिए अगली मेज पे जाएगा ठीक तो ये है आपके पास वर्क फ्लो ये है वर्क फ्लो आप आई में में एडमिशन लेते हैं तो आपको भी एक वर्क फ्लो से गुजरना पड़ता है कि जी ये फॉर्म यहाँ से मिलेगा फिर इसको यहाँ से आपने भरना है यहाँ से साइन कराना है वहाँ जमा कराना है ये वर्क फ्लो है और इस डॉक्यूमेंट को आपको खुद आगे बढ़ाना पड़ता है सिस्टम में एक अच्छी चीज ये है कि वर्क फ्लो मैनेजमेंट ऑटोमेटिक है फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने परचेज ऑर्डर जनरेट किया मुझे इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है सिस्टम को पता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है जैसे मैंने जेनरेट किया सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड कर देगा और वहां से अप्रूवल होगा तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा तो ये वर्क फ्रॉम मैनेजमेंट भी इसके अंदर बिल्ट इन है कि चीजें डॉक्यूमेंट्स जब पूरे हो जाते हैं तो वो खुद ही आगे बढ़ जाते हैं आपको उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट्स का फ्लो डिफाइंड है और वो स्लो के मुताबिक आगे बढ़ते रहते हैं जी ये बात समझ आती गुड यस सर और सारी सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिक है ऑफिस में ये है बेसिकली आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड Yes, sir. 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 Yes, sir.
फैसला हो रहा था कि एनुअल डिमांड क्या है और होल्डिंग कॉस्ट क्या है और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है इन तीन चीज़ों के बेसिस पे हम फैसला कर रहे थे और मालूम कर रहे थे कि क्या है आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर कॉन्ट्रेक्ट की ठीक है yes, इसको इस्तेमाल किया हमने <coughs> तो बेसिकली हम इन्वेंट्री कंट्रोलिंग करते एक अच्छा फार्मूला था लेकिन चूंकि फैक्टर्स दो तीन ही फैक्टर्स कंसिडर करके हम ये काम कर रहे थे तो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं थी तो सेवेंटीज में फिर हमें ख्याल आया और हमने फिर एक और आइडिया पे काम किया दैट वाज एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ठीक है यस तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो भी प्रोडक्शन हमारे पास हो रही है उसके लिए जो मटीरियल की रिक्वायरमेंट है वो कॉन्सेप्ट आया आपके पास और वो मैन्युअली भी होता रहा और उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी बन गया और उससे आसान हो गया तब आपका जितनी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स थी वो ज्यादा बेहतर अंदाज में हैंडल हो रही थी थ्रू एमआरपी बट देन वी रियलाइज लेट सेवेंटीज में कि अब मटेरियल तो हमारे पास होता है लेकिन कैपेसिटी के इशूज आ रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है मटीरियल है लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हमारे पास शायद कम पड़ रही है तो फिर कॉन्सेप्ट आया सीआरपी का कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कि आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी मैनेज करना है ठीक है यस सर और फिर एटीज के अंदर वी केम अप विद एन आइडिया ऑफ एमआरपी आर टू एम आर पी वॉज मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड एम आर पी टू वॉज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग तो इट वॉज एक्चुअली एम आर पी टू जो था वो एम आर पी और सी आर पी का मिक्सचर था यानी उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आपके पास दोनों थी दोनों चीजें थी मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी थी और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग दोनों चीजें इसके अंदर हमने हैंडल कर देन इदारे के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होती ना इदारे में आपके पास और चीजें भी होती हैं तो बाकी नाइनटीज वी गॉट एन आइडिया ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि आप इदारे की हर चीज को हैंडल करें मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग वॉज हैंडलिंग ओनली मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग साइड बेसिंग बट ना वी हैव मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग फाइनेंस प्रोडक्शन एच आर एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट मेंटेनेंस बहुत सारी चीजें तो फिर वी केम अप विद द आइडिया ऑफ ईआरपी और 2000 में फिर हमारे पास एक और कांसेप्ट आ गया दैट इज कॉल्ड ईआरपी 2 अच्छा ईआरपी 2 आम तौर पर डिस्कस नहीं होता लोग ईआरपी ही कहते हैं बट ERP2 is basically collaborative commerce. Collaborative commerce का मतलब ये है कि अब ये ERP जो है is not restricted to my organization. ये मेरे trading partner से भी link up हो रहा है. वो जो पीछे हम बात कर क्या है कि जो मेरे supplier हैं और customers हैं वो भी मुझसे link up हो रहे हैं. तो अब आपके पास ERP2 का दौर आ गया है. आप काम कर रहे हैं इदारे के एक एक रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने कस्टमर्स एंड सप्लायर्स से भी कनेक्टेड हैं इस ईआरपी के थ्रू यस तो फिर हम डेफिनेशन देखें डेफिनेशन ये है कि ईआरपी बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है इंटीग्रेट का मतलब ये है कि हमारे तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लिंक्ड अप हैं इसके अंदर और सब के पीछे एक ही डेटाबेस है एक ही डेटाबेस के अंदर सारा डेटा जा रहा है ठीक इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट तमाम डिपार्टमेंट्स तमाम लेवल्स एक ही जगह पे कनेक्टेड है तमाम लेवल्स तमाम डिपार्टमेंट्स एक ही जगह पे कनेक्ट है एक 
तब इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो एक सेंट्रल डेटाबेस में जा रही है हज़ार इसका जो भी इम्पैक्ट है अकाउंटिंग इम्पैक्ट है वो भी स्टोर हो रहा है एच आर इम्पैक्ट है वो भी स्टोर हो रहा है कोई लीगल इम्पैक्ट है तो वो भी स्टोर हो रहा है ठीक है तो ये वो अप्रोच है जो आजकल आपको हर इदारे में मिलेगी और हर जगह आप सुन रहे होते हैं कि लोग कहते हैं यार ई आर पी लगा लो ई आर पी लगा लो ठीक बड़े बड़े ई आर पी अवेलेबल हैं दुनिया में एंड दीज आर डैम एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर करोड़ों में तक कम अज कम होते ही हैं और जो बड़े इदारों के सॉफ्टवेयर हैं दीज रन इन टू बिलियंस लेकिन अच्छी बात है कि अब आपके पास छोटे और लोकल ई आर पीज भी आ गए तो वो आपको मिल जाते हैं इससे बारह पंद्रह बीस लाख रुपए में अच्छी सेटअप मिल जाता है अच्छा हम क्यों लगाएं ये ई आर पी तो ई आर पी चूजन फॉर टू रीजन्स दो रीजन्स हैं <coughs> दो रीजन्स क्या हैं जी एक तो है कि आप ई आर पी लगाते हैं फॉर एज अ टेक्निकल सोल्यूशन और दूसरा है कि आप उसको लगाते हैं एज अ स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन क्या मतलब है इसका टेक्निकल सोल्यूशन का मतलब ये है जी बोला सर ब्रेक नहीं लेनी आज ब्रेक कब लेते हैं हम ये बताएं ये आपने आज का लफ्ज कैसे लगा दिया हम ब्रेक कब लेते हैं भाई हम तो चार बजे ऑफ कर लेते हैं मैं भूल गया था अच्छा भूल गए थे आपको बाकी क्लास में ब्रेक मिल रहा होता जी सर मिलता है फाइव मिनट्स का अच्छा अच्छा और आप इतने शरीफ आदमी है कि पांच मिनट में वापस आ रहा था <laughs> सर हम जाते ही नहीं कहीं आई डोंट बिलीव दैट कि आप लोगों को पांच मिनट का ब्रेक मिलता होगा और आप पांच मिनट के बाद एज अ क्लास नॉट एज इंडिविजुअल तमाम शुरफा कर पांच मिनट के बाद वापस आ जाते हो यस सर सर मैं तो आता हूँ मुझे बाकियों का सच नहीं पता hmm. बाकियों का आपको इसलिए नहीं पता कि आप खुद नहीं होते क्योंकि अगर आप अगर आप हो ना तो आपको नजर आ रहा होता है कि कौन कौन ऑनलाइन है कौन कौन ऑनलाइन नहीं है सर वो लैपटॉप पे शायद नजर आता है पर मोबाइल पे नहीं आता अच्छा और ये मेजोरिटी क्या मोबाइल लेके बैठी होती है सर माइट बी पॉसिबल अच्छा बोल ये इस गुड पॉइंट जरा ये मुझे आप तो चैट में सभी लोग बता दें कि हु इज यूजिंग मोबाइल एम लिख दे या सी लिख दे एम का सर मोबाइल रुक जाना एम का मतलब मोबाइल सी का मतलब है कंप्यूटर बीच में भी लैपटॉप और डेस्कटॉप तो जल्दी से लिखें देखें सर लिख दिया लिख दिया मोबाइल times laptop 50 50 hai jara 50% log mobile par hai taqreeban 50% log yes sir chale khair technical solution ka matlab ye hai ke ji aapke paas ek purana system laga hua tha aur i am introducing a terminology jo ke aage bhi istemal hogi lekin jo hamara purana system hota hai balki terminology hum use kar chuke hain legacy system purana system Yes, sir. 19 से 95 में पूरा नहीं कर रहा तो मुझे अब नया सिस्टम लगाना है तो मैं मार्केट में जब लोगों से मिला 
और मैंने उन्हें कहा यार मुझे नया सिस्टम लगाना है सब लोगों ने कहा यार ईआरपी बड़ी जबरदस्त चीज है ईआरपी लगाना तो हर एक ने मुझे यही बोला ईआरपी 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 तो मैंने ईआरपी लगा ली जी बात समझ आई यस तो टेक्निकल yes, सुनो लेकिन जाहिर है चल लोग बड़ा सोच समझ के काम करते बहुत सारे इधारों ने ईआरपी को लगाया एज अ स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन एज अ स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उन्हें उन्होंने अपना कोई बिजनेस का प्लान बनाया है कि हम अपने बिजनेस को इस तरह से ग्रोथ देंगे नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे ज्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस देंगे उसको सपोर्ट करने के लिए दे रियलाइज कि हमें एक ईआरपी की जरूरत है तो उन्होंने ईआरपी इसलिए लगाया तो दोनों सूरतों में ईआरपी लग रहा है बिल्कुल ऐसे अगर इसको अपने लेवल पर देखें आपको नया मोबाइल चाहिए था लोगों ने कहा नया मोबाइल ये वाला बेहतरीन है आपने ले लिया और दूसरे ने भी यही वाला मोबाइल लिया लेकिन उसको सोच समझ के लिया कि मैं इससे कैसे फायदा उठाऊंगा और उसका अपना कोई प्लान था उसके बाद उसने प्लान के तहत उस मोबाइल को खरीदा जी फर्क समझ आ रहा है Yes, तो ये चीज है स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन के हमारा कोई बिजनेस प्लान था और हमने सोचा इस बिजनेस प्लान को अचीव करने के लिए हमें एक नया सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो हमें ये 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 इंफॉर्मेशन दे इसलिए हमने ये सिस्टम ले लिया है जी एवरीबॉडी यस ग्रेट लेट्स कीप इट अप टू हियर बाकी बात पर फिर नेक्स्ट टाइम कल करते हैं Okay. Okay, sir. Thank you very much. Okay, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. 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 Allah Hafiz, sir.